আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবির সামন্ত সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজ আলোচনা করব সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের অধ্যায় 11 থেকে কার্বন চক্র ও অক্সিজেন চক্র এই দুটো টপিকস নিয়ে তো এর আগে কিন্তু আমরা দেখেছি পানি চক্র শালক সংশ্লেষণ ইত্যাদি যে সকল বিষয়গুলো আছে সেগুলো তো পানি চক্র কি ছিল পানি চক্র ছিল পানির চক্রাকারে ঘুরে আসাকে অর্থাৎ পানির যে বিভিন্ন উৎসগুলো আছে সেই উৎসগুলোতে বিভিন্ন বিভিন্ন অবস্থায় হচ্ছে যে চক্রাকারে যাওয়াকেই কিন্তু আমরা বলছি পানি চক্র ঠিক তেমনি কার্বন চক্র অক্সিজেন চক্র কিন্তু একই রকমের জিনিসটা অর্থাৎ কার্বনের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় ঘুরে আসা বা হচ্ছে যে এই যে যাওয়ার যে প্রক্রিয়া সেটাকেই কার্বন চক্র বলবো ঠিক তেমনি অক্সিজেনেরও এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থা বা এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে ঘুরে আসার যে প্রক্রিয়া সেটাকেই আমরা কিন্তু বলবো অক্সিজেন চক্র তো প্রথমে কি আছে প্রথমে আছে হচ্ছে কি কার্বন চক্র আচ্ছা এখানে যে কার্বনের কথা বলা হয়েছে এখানে মূলত কার্বন ডাই অক্সাইড কিভাবে এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে হচ্ছে গিয়ে ঘুরে আসছে সেটাকেই কিন্তু আমরা বলছি হচ্ছে গিয়ে কার্বন চক্র তো এখানে কার্বন ডাই অক্সাইডটা আসলে কি আমরা জানি যে উদ্ভিদ কি করে উদ্ভিদ তার হচ্ছে গিয়ে খাদ্য তৈরি করার জন্য পরিবেশ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে এবং সেই কার্বন ডাই অক্সাইডের সঙ্গে পানি বিক্রিয়া করে এবং সেখানে যে বিক্রিয়াটা হয় সেখানে সাহায্য করে কিন্তু সূর্যের আলো এবং সেই সঙ্গে উদ্ভিদে উপস্থিত ক্লোরোফিল তো যাই হোক এদের সব কিছুর একত্রে বিক্রিয়া করার ফলে উৎপন্ন হয় গ্লুকোজ ও অক্সিজেন এখানে যে গ্লুকোজটা আছে সেটা কিন্তু উদ্ভিদ খাদ্য হিসেবে রেখে দেয় এবং যে অক্সিজেনটা উৎপন্ন হয় সেটা কিন্তু উদ্ভিদ পরিবেশে ত্যাগ করে সেই অক্সিজেনটা আবার যে প্রাণী আছে তারা কিন্তু গ্রহণ করে থাকে তাদের শোষণ কাজের জন্য তো এই যে কার্বন ডাই অক্সাইডটা উদ্ভিদ শোষণ করছে অর্থাৎ উদ্ভিদের দেহে প্রবেশ করছে তার পরবর্তীতে কি হচ্ছে এখান থেকেই কিন্তু এই কার্বনের যে চক্রটা সেটা কিন্তু শুরু হয়ে যায় কিভাবে কার্বন চক্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো এই যে কার্বনটা বা কার্বন ডাই অক্সাইডটা সেটা কিভাবে পরিবেশে মুক্ত হয় এই যে উদ্ভিদ থেকে সেটা এটাই হলো কার্বন চক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ তো উদ্ভিদ যখন কার্বন ডাই অক্সাইডের সাহায্যে খাদ্য তৈরি করে অর্থাৎ গ্লুকোজ তৈরি করে তার পরবর্তীতে কি হয় এই উদ্ভিদ বা গাছপালা যখন মারা যায় তখন কি হচ্ছে এদের উপরে ব্যাকটেরিয়া ক্রিয়া করে একটি জীবাশ্ম জ্বালানি তৈরি করে ব্যাকটেরিয়া ক্রিয়া করে জীবাশ্ম জ্বালানি তৈরি করে এই জীবাশ্ম জ্বালানি বা যে জীবাশ্ম আছে সেটাকে কিন্তু উদ্ভিদ আবার বা হচ্ছে গিয়ে এই চক্রের মাধ্যমে সেটা কোথায় চলে যায় সেটা কিন্তু আবার পরিবেশে চলে যায় আমরা যে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করি পেট্রোল তারপরে হচ্ছে গিয়ে কয়লা পোড়াই এগুলো সবকিছুই কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানি থেকেই তৈরি হয় তো কি বললাম যে কার্বন চক্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো কিভাবে এই যে গাছপালা থেকে আমরা জীবাশ্ম জ্বালানিটা পাচ্ছি তো এখানে যদি আমরা এটা লিখে দেখাতে চাই তাহলে জিনিসটা হয় এরকম যে উদ্ভিদ এরা যখন মারা যায় এদের উপরে ক্রিয়া করে হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া তো উদ্ভিদ বা গাছপালার হচ্ছে মৃত দেহের উপরে এই ব্যাকটেরিয়া ক্রিয়া করে কি করে জীবাশ্ম তৈরি করে তো এই জীবাশ্ম থেকে কিন্তু আমরা পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানি এই জীবাশ্ম জ্বালানি গুলো কিন্তু আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে রান্না বান্না করার কাজে অর্থাৎ তাপ শক্তি উৎপন্ন করার কাজে ব্যবহার করে থাকি তাছাড়া বিভিন্ন কলকারখানায় হলো বিভিন্ন কাজের জন্য কিন্তু এই যে জীবাশ্ম জ্বালানি গুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং সেখান থেকেই কিন্তু এই কার্বন ডাই অক্সাইড যেটা আছে সেটা কিন্তু মুক্তি মুক্তি পায় যেমন এই যে কলকারখানার যে ধোঁয়া আছে সেখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে শুধুমাত্র তাই নয় যখনই ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদ বা গাছপালার মৃতদেহের উপরে কি করছে বিক্রিয়া করছে ঠিক সে সময় কিন্তু এটার একটা অংশ কার্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু তৈরি করছে তো এভাবে কিন্তু আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড পেয়ে থাকি তাছাড়াও বিভিন্ন প্রাণী তাদের শ্বসন ক্রিয়ার সময় কি করে পরিবেশ থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং এই কার্বন ডাই অক্সাইডকে পরিবেশে মুক্ত করে দেয় এভাবেও কিন্তু আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবেশে পেয়ে থাকি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ঠিক এইভাবেই এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে হচ্ছে গিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বা রূপান্তরিত হচ্ছে বা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থানে সে কিন্তু পরিবর্তিত হচ্ছে তো এই যে কার্বন চক্র এখানে কি হচ্ছে খেয়াল করো এখানে যে উদ্ভিদের দেহে বিভিন্ন স্টার্চ বা প্রোটিন রয়েছে সেখান থেকে যে জীবাশ্মটা তৈরি হচ্ছে তার ধর্ম কিন্তু একেবারে ভিন্ন ধর্মী এই জন্য কিন্তু আমরা বলতে পারি যে এই যে কার্বন চক্র এখানে যে পরিবর্তনটা ঘটছে সেটা কিন্তু অবশ্যই একটি রাসায়নিক পরিবর্তন
কারণ আমরা জানি যে রাসায়নিক পরিবর্তনে কি হয় নতুন যে জিনিসটা উৎপন্ন হবে বা নতুন যে উপাদানটা আমরা পাবো তার যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকবে সেগুলো অবশ্যই হচ্ছে যেখান থেকে এই উপাদানটি তৈরি হচ্ছে বা উৎপন্ন হচ্ছে তার চাইতে কিন্তু একেবারেই ভিন্ন ধর্মী হবে তো কার্বন চক্রে কিন্তু ওই ধরনের বৈশিষ্ট্যই আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এই জন্য কার্বন চক্রের যে পরিবর্তনগুলো হয় সেটা কিন্তু অবশ্যই রাসায়নিক পরিবর্তন এর পরবর্তীতে যে পরিবর্তনটা আছে সেটা হচ্ছে অক্সিজেন চক্র অর্থাৎ এখন আমরা যে চক্রটা দেখবো সেটা হচ্ছে অক্সিজেন চক্র অক্সিজেন চক্রটা কিন্তু আমরা সবাই কম বেশি জানি কারণ আমরা জানি যে উদ্ভিদ শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবেশ থেকে যে কার্বন ডাই অক্সাইড আছে সেটাকে সে শোষণ করে নেয় এবং এই কার্বন ডাই অক্সাইডকে কাজে লাগিয়ে নিজের খাদ্য তৈরি করে সেই সঙ্গে তৈরি করে অক্সিজেন এই অক্সিজেনটা উদ্ভিদ তার যদি কোনো কাজে লাগে তাহলে কিছু পরিমাণ রেখে বাকিটা কিন্তু পরিবেশে সে ফেরত পাঠিয়ে দেয় এই অক্সিজেনটাই কিন্তু আমাদের যে প্রাণীকুল আছে তার তাদের শোষণ কার্যে কিন্তু ব্যবহার করা করে থাকে আবার আমরা এই অক্সিজেনটাকে হচ্ছে কি আমাদের শোষণ কার্যে ব্যবহার করি এবং কার্বন ডাই অক্সাইডকে আবার পরিবেশে ত্যাগ করে দিই তখন এই কার্বন ডাই অক্সাইডকে আবার এই উদ্ভিদ যারা আছে তারা গ্রহণ করে তাদের খাদ্য তৈরি করে আবার সেখান থেকে অক্সিজেনকে পরিবেশে ফিরিয়ে দেয় যেটা কিনা প্রাণীরা গ্রহণ করে এভাবে এই যে অক্সিজেনের যে চক্রটা আছে সেটা কিন্তু চলতে থাকে আমরা জানি যে প্রাণীকুলের জন্য কিন্তু অক্সিজেন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কেননা এই অক্সিজেনের সাহায্যেই আমরা আমাদের শোষণ কার্য চালিয়ে থাকি পরিবেশে যদি কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে কিন্তু সেটা এই প্রাণীকুলের জন্য অনেক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে এই জন্য প্রচুর পরিমাণে কিন্তু গাছপালা আমাদেরকে রোপণ করতে হবে কেননা শুধুমাত্র এই গাছপালাই পারে পরিবেশে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের যে সমতা আছে সেটাকে বজায় রাখতে এই উদ্ভিদই কিন্তু শুধুমাত্র এই কার্বন ডাই অক্সাইডকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে বা খাদ্যের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করতে কিন্তু সক্ষম তাছাড়া পরিবেশে যদি কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু পরিবেশ অনেক ধরনের সমস্যা দেখা যেতে পারে ঠিক এভাবে কিন্তু পরিবেশে এই কার্বন অক্সিজেন চক্র কিন্তু হচ্ছে বজায় থাকে এবং অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে যাতে করে পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অক্সিজেনের যেই পরিমাণটা আছে সেটা যেন বা যে সমতাটা আছে সেটা যেন বজায় থাকে তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ